வணக்கம் நீந்தரின் கண்ணுரங்கம் வெள்ள இரவு செய்திகளுக்காக சாந்தலட்சுமி முதலில் தலைப்புச் செய்தி கருணாநிதிக்கு ஒன்பதாவது நாளாக தொடரும் சிகிச்சை குடியரசுத் தலைவர் நலம் விசாரித்தார் கைலாஷ் மானசரோவர் யாத்திரை இருநூறு இந்திய யாத்திரிகர்கள் நேபாளத்தில் தவிப்பு தேர்வுத்தால் மறுமதிப்பீட்டு முறைகேடு விசாரணை மூத்த ஏஎஸ் அதிகாரியை நியமிக்க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் இந்தோனேஷியாவில் கடும் நிலநடுக்கம் சுனாமி எச்சரிக்கை விடப்பட்டது சென்னையில் ஒன்பதாவது நாளாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் திமுக தலைவர் கருணாநிதியை சந்தித்து குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் நலம் விசாரித்தார் தனி விமானத்தில் சென்னை வந்த குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் கருணாநிதிக்கு சிகிச்சை பெறும் தனியார் மருத்துவமனைக்கு சென்றார் கருணாநிதியின் உடல்நலம் குறித்து மு க ஸ்டாலின் கனிமொழி ஆகியோரிடம் விசாரித்தார் மருத்துவர்களிடமும் கருணாநிதியின் உடல்நிலை குறித்து கேட்டறிந்தார் குடியரசுத் தலைவருடன் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் ஆகியோரும் சென்றனர் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் தமிழில் குறிப்பிட்டுள்ள குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் முன்னாள் முதல்வரும் முதுபெரும் தலைவருமான கருணாநிதி விரைவில் குணமடைய வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் குடியரசுத் தலைவரின் வருகையை ஒட்டி தனியார் மருத்துவமனையில் ஐந்து அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது பின்னர் குடியரசுத் தலைவர் சென்னையில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் திருவனந்தபுரம் சென்றார் முன்னதாக சென்னை வந்த குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தை ஆளுநர் முதல்வர் உள்ளிட்டோர் வரவேற்றனர் தெலங்கானாவில் இருந்து தனி விமானத்தில் சென்னை வந்த குடியரசுத் தலைவரை விமான நிலையத்தில் ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் முதலமைச்சர் பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் சால்வை அணிவித்து வரவேற்றனர் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் தனபால் அமைச்சர்கள் மற்றும் தலைமை செயலாளர் கிரிஜா வைத்தியநாதன் உள்ளிட்டோர் மலர் கொத்து கொடுத்து வரவேற்றனர் கைலாஷ் மானசரோவர் யாத்திரை சென்ற இருநூறு இந்திய யாத்திரிகர்கள் மோசமான வானிலை காரணமாக நேபாளத்தின் சிமிகோட் பகுதியில் தவித்து வருவதாக நேபாளத்தில் உள்ள இந்திய தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நேபாளத்தின் சிமிகோட் பகுதியில் இந்தியாவை சேர்ந்த இருநூறு யாத்திரிகர்கள் தவித்து வருவது பற்றி இந்திய தூதரகத்திற்கு தகவல் வந்துள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது அவர்களுடனும் குடும்பத்தினருடனும் தொடர்பு கொண்டுள்ளதாகவும் வானிலை சீரடைந்த பின்னர் யாத்திரிகர்கள் அனைவரும் மீட்கப்படுவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிமிகோட்டில் ஐநூறு பேர் வரை தங்குவதற்கான இடம் மற்றும் மருத்துவ வசதிகள் உள்ளதாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற தேர்வுத்தாள் மறுமதிப்பீட்டு முறைகேட்டை விசாரிக்க மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரியை நியமிக்க வேண்டுமென திமுக செயல் தலைவரும் எதிர்கட்சித் தலைவருமான மு க ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் அதில் அண்ணா பல்கலைக்கழக தேர்வு முறையின் மீதான நம்பகத்தன்மைக்கு குந்தகம் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார் ஊழலில் ஈடுபட்டோர் அனைவரின் மீதும் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் வினாத்தாள் மறுமதிப்பீட்டு முறையில் வெளிப்படைத்தன்மையை கடைபிடிக்க வேண்டும் என அவர் கூறியுள்ளார் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக மூத்த ஐஏஎஸ் அதிகாரியை நியமித்து விசாரித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஸ்டாலின் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் அரசு பள்ளிகளில் காலியாக உள்ள ஆசிரியர் பணியிடங்கள் இன்றப்ப விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் உறுதியளித்துள்ளார் போட்டித் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் உள்ள அமைச்சர் செங்கோட்டையனின் இல்லத்தை தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஆசிரியர்கள் முற்றுகையிட முயன்றனர் அவர்களை காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தினர் பின்னர் அமைச்சர் செங்கோட்டையனை சந்தித்த ஆசிரியர்கள் தங்களின் கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை வழங்கினர் அப்போது ஆசிரியர்களின் கோரிக்கைகளை பரிசீலனை செய்து நடவடிக்கை எடுப்பதாக அமைச்சர் உறுதியளித்தார் ஜியோ நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது அப்படிங்கறத வந்துட்டு திரும்ப பெற்று ஜியோ எழுபத்தி ஒன்னு படி வந்துட்டு எங்க எல்லாத்துக்கும் பணி நியமனம் வழங்கணும் சொல்லி நாங்க அதை கேட்டுக்கிறோம் கையில வேலை வரும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தப்ப திருப்பி புடுங்கின மாதிரி ஒரே ஒரு மன உளைச்சலுக்கு உண்டாயிருக்கும் இது வந்து பர்டிகுலரா பொண்ணுங்க எங்களுக்கு வந்துட்டு பின்னாடி படிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை அமையுமான்றது எங்களுக்கு தெரியல அதனால ஜியோ எழுபத்தி ஒன்னு படியே அல்லது டெட் மார்க்கோட பேஸ் பண்ணியே எங்க எல்லாத்துக்கும் பணி நியமனம் வழங்கணும் சொல்லி தானியா கேட்டுக்கிறோம் அமெரிக்காவில் சிகிச்சை பெற்று வரும் தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் உடல்நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் கடந்த சில மாதங்களாக உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டிருந்தார் அவரது தொண்டையில் ஏற்பட்ட பிரச்சினை காரணமாக சரியாக பேச முடியாததால் பொதுக்கூட்டங்களில் பேசுவதை தவிர்த்து வந்தார் இந்நிலையில் அவரது குடும்பத்தினர் விஜயகாந்தை சிகிச்சைக்காக அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பி வைத்தனர் தற்போது சிகிச்சை முடிந்து அவரது உடல்நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் விரைவில் பூரண நலம் பெற்று சென்னைக்கு திரும்புவார் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன சிகிச்சை முடிந்த நிலையில் அவரது புகைப்படங்களும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன இதைக் கண்டு தேமுதிக தொண்டர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர்
உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக பதவியேற்க உள்ள சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜியை முதலமைச்சர் பழனிசாமி சந்தித்து பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்தார் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி இந்திரா பானர்ஜி உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக பதவியேற்பதற்காக நாளை மறுநாள் டெல்லி செல்கிறார் இதையடுத்து அவரை இன்று சந்தித்த முதலமைச்சர் பழனிசாமி பூங்கொத்து அளித்து வாழ்த்து தெரிவித்தார் மாநிலங்களவை துணைத் தலைவர் தேர்தலில் யாரை வேட்பாளராக நிறுத்துவது என்பது குறித்து பாரதிய ஜனதா தலைவர்கள் நாளை ஆலோசனை நடத்த உள்ளனர் நாடாளுமன்றத்தில் மாநிலங்களவை துணைத் தலைவராக இருந்த காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த பி கே குரியன் பதவி காலம் கடந்த மாதம் முடிவடைந்தது அதன் பிறகு புதிய துணைத் தலைவரை தேர்வு செய்யப்படவில்லை கடந்த ஜூலை மாதம் பதினெட்டாம் தேதி தொடங்கிய நாடாளுமன்ற கூட்டம் வருகிற பத்தாம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது எனவே அடுத்த வாரம் துணைத் தலைவர் தேர்தல் நடைபெறலாம் என்று தெரிகிறது பாரதிய ஜனதா ஆதரவுடன் மாநிலங்களவை துணைத் தலைவர் பதவிக்கு அகாலிதளம் சார்பில் நரேஷ் குஜ்ரால் அல்லது விஜு ஜனதா தளத்தை சேர்ந்த பிரசன்னா ஆச்சாரியா போட்டியிடலாம் என தெரிகிறது மாநிலங்களவையில் எதிர்கட்சி கூட்டணி எம்பிக்கள் நூற்று பத் பதிமூன்று பேர் உள்ளனர் பாரதிய ஜனதா கூட்டணி எம்பிக்கள் எண்ணிக்கை தொன்னூற்றி ஐந்தாகவும் உள்ளது நடுநிலை வகிக்கும் முப்பத்தி இரண்டு எம்பிகளின் ஆதரவை பெற பாரதிய ஜனதா முனைப்பு காட்டி வருகிறது இந்தோனேஷியாவில் உள்ள லோம்பக் தீவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதை அடுத்து சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்தோனேஷியாவின் லோம்பக் தீவில் ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவில் ஏழாக பதிவாகியுள்ளது பூமிக்கு அடியில் பதினைந்து கிலோமீட்டர் ஆழத்திற்கு ஏற்பட்டுள்ள நிலநடுக்கத்தால் அங்குள்ள வீடுகள் பலத்த சேதமடைந்துள்ளன பொதுமக்கள் அனைவரும் வீட்டை விட்டு வெளியேறி வீதிகளில் தஞ்சமடைந்துள்ளனர் இந்நிலையில் அந்நாட்டு புவியியல் ஆய்வு மையம் சுனாமி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது எனவே கடலோர பகுதிகளில் வசிப்பவர்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறும் மக்கள் யாரும் பீதியடைய வேண்டாம் எனவும் அந்நாட்டு அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது கடந்த வாரம் இதே தீவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தில் பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது நாளை ரேஷன் கடைகள் வழக்கம் போல் இயங்கும் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு உறுதி விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்கின்றன வழக்கம் போல் நாளை இயங்கும் என கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார் மதுரையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பங்கேற்ற பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நாளை நடைபெறவுள்ள போராட்டத்தில் ஒரு சில சங்கங்கள் மட்டுமே பங்கேற்பதால் வழக்கம் போல் நியாய விலைக் கடைகள் இயங்கும் என்றார் மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் வகையில் நடந்து கொள்ளும் ஊழியர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அவர் எச்சரித்தார் அனைத்து வகையான உதவிகளும் இந்த அரசு செய்து கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுது கூட அவருடைய கோரிக்கையை நான் அவர்கள் கனிவோடு விசாரிக்க வேண்டும் என்று ஐஏஎஸ் கோவிந்தராஜ் அவர்கள் தலைமையில் அவருடைய கோரிக்கை அவருடைய பிரதிநிதியை அழைத்து பேசுங்கள் என்று நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் நாளை தினம் போராட்டம் அறிவித்திருக்கிறார்கள் இருந்த போதிலும் பொதுமக்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லாத அளவுக்கு அனைத்து பொது வணிகர்களும் ரேஷன் கடையும் திறந்திருக்கும் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நியாய விலைக் கடை ஊழியர்கள் நாளை முதல் தொடர் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட போவதாக அறிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழக அரசின் சாதனைகளை மறைப்பதற்காகவே போராட்டங்கள் நடத்தப்படுவதாக வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் அதிமுக அரசின் சாதனைகளை விளக்கும் வகையில் அம்மா பேரவை சார்பில் சைக்கிள் பேரணி நடைபெற்றது தேவக்கோட்டையில் தொடங்கி காரைக்குடியை வந்தடைந்த சைக்கிள் பேரணியில் வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் கலந்து கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழக அரசின் சாதனைகளை மறைப்பதற்காகவே எதிர்கட்சிகள் போராட்டங்களை நடத்துவதாக குற்றம் சாட்டினார் எதிர்கட்சிகள் இன்றைக்கு முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் போராட்டங்களை அர்த்தம் இல்லாமல் காரணம் இல்லாமல் மக்களை குழப்புகிற திசை திருப்புகிற வகையிலே மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த போராட்டங்களெல்லாம் முறியடித்து எப்படி நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் உழைப்பாலே தியாகத்தாலே அம்மாவின் ஆசையாலே மக்களுடைய அன்பாலே ஆதரவாலே வெற்றி பெற்றார் என்பதை மக்களிடத்திலே கிராம கிராமமாக எடுத்துச் செல்கிறோம் முன்னதாக இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் பாஸ்கரன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் செந்தில்நாதன் ஆகியோரும் கலந்து கொண்டு பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினர் இந்த சாதனை விளக்க சைக்கிள் பேரணி திருப்பத்தூர் சிவகங்கை வழியாக சென்று மானாமதுரையில் நிறைவடைய உள்ளது
தங்களது லாபத்திற்காகவும் பதவிக்காகவும் தமிழகத்தில் சுயநல கும்பல் ஒன்று செயல்படுவதாக அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழக துணை பொதுச் செயலாளர் டி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார் கும்பகோணம் அருகே சுவாமிமலையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தங்களது தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ளவே சுயநல கும்பல் செயல்படுவதாக கூறினார் இந்த அரசு விரைவில் முடிவுக்கு வர வேண்டும் என தமிழக மக்கள் விரும்புவதாகவும் தினகரன் தெரிவித்தார் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக நாங்கள் சுற்றிட்டு இருக்கிறப்ப மக்களுடைய அபிப்பிராயம் இந்த ஆட்சி அம்மாவோட பேரை சொல்லி வந்து மக்கள் விரோத ஆட்சி இங்கே நடைபெறுது அம்மாவுடைய பாதையிலேருந்து மாறி சென்று ஒரு சுயநல கும்பல் தங்களுடைய லாபத்திற்கும் பதவிக்காகவும் இன்றைக்கு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த ஆட்சி விரைவில் முடிவுக்கு வரணுங்கிறதா மக்களுடைய விருப்பம் அது நிச்சயம் நடைபெறும் முன்னதாக தஞ்சாவூர் மற்றும் காரைக்கால் மாவட்டங்களில் இருந்து மற்ற கட்சிகளை சேர்ந்த ஏராளமானோர் தினகரன் முன்னிலையில் அமமுகவில் இணைந்தனர் அவர்களுக்கு துண்டு அணிவித்து தினகரன் வரவேற்றார் தமிழகம் அமைதியான மாநிலமாக திகழ்வதால் சுற்றுலா பயணிகள் அதிக அளவில் வருவதாக சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் வெல்லமணி நடராஜன் தெரிவித்துள்ளார் திருச்சி மாநகர காவல்துறை சார்பில் நகர் முழுவதும் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு வருகின்றன அதன் செயல்பாடுகளை அமைச்சர்கள் வெல்லமணி நடராஜன் வளர்மதி ஆகியோர் பார்வையிட்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வெல்லமணி நடராஜன் தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சிறப்பாக உள்ளதாக கூறினார் அரசின் அனைத்து துறைகளும் சிறப்புடன் செயல்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தமிழ்நாடு ஒரு அமைதியான நிம்மதியான ஒரு மாநிலம் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிறத முதல்ல மக்கள் ஏற்றுக்கிறாங்க சுற்றுலா பயணிகள் ஜாஸ்தி வர்றதுனால தலை சிறந்த ஒரு மாநிலம் தமிழ்நாடு நம்பர் ஒன் பிளேஸில் இருக்கு அது தொடர்ந்து ஐந்து ஆண்டுகளாக தக்க வைத்திருக்கின்ற பெருமை ஈரோடு அருகே அமைக்கப்பட்டு வரும் நவீன சாய் ஆலைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஐந்து கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் தீர்த்த குடம் எடுத்து நூதன போராட்டம் நடத்தினர் தயிர்பாளையம் பகுதியில் புதிதாக நவீன முறையில் சாய மற்றும் சலவை ஆலைகள் அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த ஆலைகள் செயல்பட்டால் விவசாய நிலமும் குடிநீரும் பாதிக்கப்படும் என கூறி ஐந்து கிராமங்களைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர் இதன் ஒரு பகுதியாக பவானி ஆற்றிலிருந்து தீர்த்த குடம் எடுத்து செல்லும் நூதன போராட்டத்தில் பொதுமக்கள் ஈடுபட்டனர் மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை முழுமையாக பாதிக்கும் கால்நடைகள் விலங்குகள் இது போன்ற எல்லா உயிரினங்களும் பாதிக்கும் ஏன்னா அந்த சாய தண்ணி கலந்துச்சு அப்படின்னா மக்களுக்கு கேன்சர் நோய் காச நோய் எல்லாமே வரும் அதனால இந்த பகுதியில் வந்து இந்த சாய ஆலை ஆரம்பிச்சாங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு கிராமங்கள் ஒரு பத்து கிராம பத்து மூணு ஊராட்சி பத்து கிராமங்கள் பாதிக்கப்படுது பல லட்சம் கால்நடைகள் பல ஆயிரம் மக்கள் இதனால பாதிப்படைவாங்க அதனால இந்த சாய ஆலையில் ஆரம்பிக்க கூடாது கிருஷ்ணகிரி ஜெகதேவி பாலமுருகன் கோயிலில் ஆடு கிருத்திகை விழாவையொட்டி சுமார் நாற்பது அடி உயரத்தில் பக்தர்கள் தங்கள் முதுகில் அலகு குத்தி கொண்டு தொங்கியவாறு நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர் ஜெகதேவி பாலமுருகன் கோயிலில் எழுபத்து மூன்றாம் ஆண்டு ஆடு கிருத்திகை விழா சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது விழாவையொட்டி ஐநூறு அடி நீளமுள்ள அலகை பக்தர்கள் குத்திக் கொண்டும் எலுமிச்சம் பழங்களை உடலில் கோர்த்து கொண்டும் நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர் மேலும் பக்தர்கள் சிலரது மார்பில் குந்தானி வைத்து பதினைந்து கிலோ எடை கொண்ட மஞ்சள் இடித்து பக்தர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியை காண பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தந்தனர் திருத்தணி முருகன் கோயிலில் நேற்று ஆடி அஸ்வினியையொட்டி முருகனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகங்கள் நடைபெற்றன இன்று ஆடி கிருத்திகை தினத்தை முன்னிட்டு பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் பக்தர்கள் மலையடி வாரத்தில் உள்ள சரவண பொய்கை நல்லான் குளங்களில் புனித நீர் ஆடினர் சந்தனம் பூசி மாலை அணிந்து அரோகரா கோஷத்துடன் மலைக்கோவிலுக்கு சென்றனர் இதையடுத்து பக்தர்கள் பால் பன்னீர் சேவல் என பல்வேறு வகையான காவடிகளை எடுத்து வந்தும் அலகு குத்தி கொண்டும் முருகனுக்கு நேர்த்தி கடன் செலுத்தினர் தமிழகம் முழுவதும் முருகன் கோயில்களில் ஆடி கிருத்திகை திருவிழா கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது முருகனுக்கு மிகவும் உகந்த தினமான ஆடி கிருத்திகையையொட்டி பக்தர்கள் காவடி எடுத்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர் முருகப்பெருமானை சரவண பொய்கையில் இருந்து எடுத்து வளர்த்த கார்த்திகை பெண்களை போற்றும் வகையில் கிருத்திகை விரத திருநாளாக கொண்டாடப்படுகிறது இந்த விழாவையொட்டி முருகன் கோவில்களில் சிறப்பு அபிஷேகங்கள் மற்றும் ஆராதனைகள் நடைபெற்றது சென்னை வடப்பழனி முருகன் கோவிலுக்கு பல்வேறு பகுதியில் இருந்தும் வந்த ஏராளமான பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து முருகப்பெருமானை தரிசித்து சென்றனர் ஆடி மாசனால சாமி கும்பிடுறதுக்கு தான் அம்மனுக்கு முருகருக்கு பெருமாளுக்கு எல்லா சாமிக்கும் ஆடி மாசம் ரொம்ப விசேஷம் இது கிருத்திகை வந்து முருகருக்கு ரொம்ப விசேஷம் இன்னைக்கு சாமி கும்பிட்டா பல கிருத்திகைக்கு கும்பிட்ட ஒரு பலன் இன்னைக்கு கிடைக்கும் சொல்றாங்க முருகரோட அருள் கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு உண்டு இன்னைக்கு இது ரொம்ப முக்கியமான நாள்
இனி செய்திகளின் தொகுப்பு திருவள்ளூரில் புதிதாக திறக்கப்பட இருந்த டாஸ்மாக் கடையை பெண்கள் முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் தடையார்பேட்டை சுந்தரம்பிள்ளை நகரில் ஏராளமானோர் வசித்து வருகின்றனர் இங்கு பள்ளிக்கூடங்களும் கோயில்களும் தேவாலயங்களும் உள்ளன இந்நிலையில் ஏற்கனவே இருந்த டாஸ்மாக் மதுபான கடை மூடப்பட்ட நிலையில் புதிதாக கடையை திறக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இதற்கு அப்பகுதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து திறக்கப்பட இருந்த டாஸ்மாக் மதுபான கடையை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கரைப்புரண்டோடும் காவிரி ஆற்றில் மயிலாடுதுறை மயூரநாதர் கோயிலின் யானை அபயாம்பிகை ஆனந்த குளியல் போட்ட காட்சியை ஏராளமானோர் கண்டு மகிழ்ந்தனர் மேட்டூரிலிருந்து திறந்துவிடப்பட்ட தண்ணீர் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் காவிரி ஆற்றின் துலாக்கட்டம் பகுதியை வந்தடைந்தது தண்ணீர் இல்லாததால் குழாய் நீரில் குளித்து வந்த மயூரநாதர் கோயில் யானை தற்போது காவிரி ஆற்றில் இறங்கி குளித்து மகிழ்ந்தது தண்ணீரில் உருண்டு புரண்டு மகிழ்ந்த அபயாம்பிகை தண்ணீரை பீச்சியடைத்து குளித்ததுடன் பக்தர்கள் மீதும் வார் இறைப்பு கும்பலாம் விட்டதை ஏராளமான பொதுமக்கள் மற்றும் குழந்தைகள் கண்டு ரசித்தனர் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் திரைப்பட நடிகை சமந்தா சுவாமி தரிசனம் செய்தார் இன்று அதிகாலை கோவிலுக்கு சென்ற அவருக்கு தேவஸ்தானம் சார்பில் தீர்த்த பிரசாதம் வழங்கப்பட்டது பின்னர் சமந்தா சுவாமி தரிசனம் செய்தார் நடிகை சமந்தா வருவதை அறிந்த ரசிகர்கள் அவருடன் புகைப்படம் எடுக்க சூழ்ந்ததால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது தூய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் கடலூர் மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள குப்பைகளை அகற்றி பாஜகவினர் தூய்மை பணியில் ஈடுபட்டனர் கடலூர் நகரை உடனடியாக தூய்மைப்படுத்தாவிட்டால் நகராட்சி அலுவலக முன்பு குப்பைகளை கொட்டி போராட்டம் நடத்தப்படும் எனவும் அவர்கள் எச்சரித்துள்ளனர் சுவிட்சர்லாந்தில் ஹெல்ப்ஸ் மலையில் விமானம் மோதிய விபத்தில் இருபது பேர் உயிரிழந்தனர் சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் உள்ள டெட்சினூர் நகரிலிருந்து பயணிகள் மற்றும் விமான பணியாளர்கள் இருபது பேருடன் புறப்பட்ட விமானம் ஹெல்ப்ஸ் மலையில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது இந்த விபத்தில் அதில் பயணம் செய்த இருபது பேரும் பலியானதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன அந்த விமானம் மிகவும் பழைய விமானம் என்றும் விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் விமான நிலைய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் பாகிஸ்தானின் வடமேற்கு பகுதியில் பேருந்து மற்றும் டேங்கர் லாரி மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் பெண்கள் குழந்தைகள் உட்பட இருபது பேர் பலியாகினர் வடமேற்கு பாகிஸ்தானில் புனேர் நகரில் இருந்து கராச்சி நோக்கி சென்று பேருந்து ஒன்று சென்றது அது கோஹத் மாவட்டத்தில் சமரி பகுதி அருகே சென்ற போது டேங்கர் லாரி ஒன்றின் மீது மோதி விபத்திற்குள்ளானது இந்த விபத்தில் இரண்டு பெண்கள் இரண்டு சிறுவர்கள் உட்பட இருபது பேர் பலியாகினர் பயணிகள் முப்பத்தைந்து பேர் காயமடைந்தனர் அரசியல் கட்சி தலைவர்களின் இன்றைய கருத்துக்களை காணலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஓராம் ஆண்டு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர் முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் என முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி தெரிவித்துள்ளார் சர்வதேச அளவில் இந்தியா மீது நம்பகத்தன்மை குறைவாக இருந்த போது நிதியமைச்சரான மன்மோகன் சிங் தனது திறமையாலும் செயல்திறனாலும் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை வளர்ச்சி பாதைக்கு கொண்டு வந்தார் என பிரணாப் முகர்ஜி தெரிவித்துள்ளார் பாகிஸ்தான் மக்கள் இந்தியாவுடன் இணக்கமாக இருக்க விரும்புவதாக தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் சரத்பவார் தெரிவித்துள்ளார் கடந்த காலங்களில் ஐசிசி தலைவராக இருந்த போது பாகிஸ்தான் சென்று அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வீரர்கள் மற்றும் மக்களுடன் பழகியதில் இந்திய மக்களுடன் நெருக்கமாக இருக்க விரும்புவதாக உணர்ந்ததாக கூறினார் சிறுபான்மையினர் பாகிஸ்தானுக்கு செல்லலாம் என கூறுபவர்கள் உண்மை அறியாமல் பேசி வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சியுடன் கூட்டணி வைப்பதால் தங்களது தெலுங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி கட்சிக்கு எந்த பலனும் இல்லை என தெலுங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் தெரிவித்துள்ளார் தேர்தலுக்கு பின் பாரதிய ஜனதா ஆட்சி அமைக்க போதிய பெரும்பான்மை இல்லாமல் போனால் அப்போது கூட்டணி வைப்போம் எனவும் தெரிவித்துள்ளார் புதிய மோட்டார் வாகன சட்டத்தை மத்திய அரசு கொண்டு வரும் முன் மோட்டார் வாகன உரிமையாளர்கள் தொழிலாளர்கள் பொதுமக்களின் கருத்துக்களை கேட்க வேண்டும் என தமாக தலைவர் ஜி கே வாசன் கூறியுள்ளார் தொழிற்சங்கங்களின் கோரிக்கையை ஏற்று திருத்தத்தை மேற்கொள்ளலாம் என்றும் புதிய சட்ட திருத்தம் கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவாகவும் மாநில உரிமைகளை பறிப்பதாக அமைந்துவிடக்கூடாது என தெரிவித்துள்ளார் உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் கரோலினா பி வி சிந்துவுக்கு வெள்ளிப்பதக்கம் விவரம் விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு தொடர்கின்றன
உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டியில் ஸ்பெயின் வீராங்கனை கரோலினா மரீனிடம் இந்திய வீராங்கனை பி வி சிந்து தோல்வியடைந்தார் உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடர் சீனாவின் நான்ஜிங் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது இன்று நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் இந்திய வீராங்கனை பி வி சிந்து ஸ்பெயின் வீராங்கனை கரோலினா மரீனை எதிர்கொண்டார் தொடக்க முதலை திறமையான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய கரோலினா மரீன் இருபத்தொன்று பத்தொன்பது இருபத்தொன்று பத்து என்ற நேர்செட் கிணக்கில் சிந்துவை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார் சிந்துவிற்கு வெள்ளிப்பதக்கம் கிடைத்தது இந்த வெற்றியின் மூலம் உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை மூன்று முறை வென்ற முதல் பெண் என்ற பெருமையை கரோலினா மரின் பெற்றுள்ளார் ஐசிசி டெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் தரவரிசையில் தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி நான்கு புள்ளிகளுடன் இந்திய அணி கேப்டன் விராட் கோலி முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார் சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் டெஸ்ட் போட்டி பேட்ஸ்மேன்கள் தரவரிசையை வெளியிட்டுள்ளது இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் முதல் இன்னிங்ஸில் நூற்று நாற்பத்தி ஒன்பது ரன்களும் இரண்டாவது ஐம்பத்தோரு ரன்களும் எடுத்த இந்திய அணி கேப்டன் விராட் கோலி முதலிடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளார் ஆஸ்திரேலியாவின் ஸ்மித்தை அவர் பின்னுக்கு தள்ளியுள்ளார் தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி நான்கு புள்ளிகளுடன் விராட் கோலி முதலிடமும் தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி என்ற சிறிய வித்தியாசத்துடன் ஸ்மித் இரண்டாம் இடமும் ரூட் எண்ணூற்று அறுபத்தி ஐந்து புள்ளிகளுடன் மூன்றாம் இடமும் பிடித்துள்ளனர் பந்து வீச்சாளர்களில் இங்கிலாந்து அணியின் ஆண்டர்சன் எண்ணூற்று எண்பத்தி நான்கு புள்ளிகளுடன் முதலிடத்தில் உள்ளார் நூற்று இருபத்தி ஐந்து புள்ளிகளுடன் இந்திய அணி தொடர்ந்து தரவரிசை பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது இனி வானிலை செய்திகள் வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகத்தில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கடந்த சில தினங்களாக மாலை நேரங்களில் மழை பெய்து வருகிறது இந்நிலையில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் வெப்பச்சலனம் காரணமாக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் சென்னையை பொறுத்தவரை மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அதிக அளவாக திருவள்ளூர் மாவட்டம் எண்ணூரில் நாற்பது மில்லிமீட்டர் மழை பதிவாகி உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கருணாநிதிக்கு ஒன்பதாவது நாளாக சிகிச்சை தொடரும் நிலையில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் நலம் விசாரித்தார் கைலாஷ் மானசரோவர் யாத்திரைக்கு சென்ற இருநூறு இந்திய யாத்திரிகர்கள் மோசமான வானிலை காரணமாக நேபாளத்தில் தவிக்கின்றனர் ஏர்வத்தால் மறுமதிப்பீட்டு முறைகேடு விசாரணை நடத்த மூத்த ஏ எஸ் அதிகாரியை நியமிக்குமாறு ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார் இந்தோனேஷியாவில் கடும் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதை அடுத்து அங்கு சுனாமி எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இத்துடன் வேந்தரின் கண்ணுரங்கும் வேளை இரவு செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் நாளை காலை ஏழு மணிக்கு இளங்கதிர் காலை செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம்